哈喽，大家好，我是航天宝宝，欢迎观看我的视频。今天要跟大家讨论的话题是：中国会成为下一个科技强国吗？先来说说我的结论，我认为中国很难成为下一个科技强国。来听听我的观点。首先，科技需要不断的创新，需要以人性和思想的解放为基础。或者更通俗点说，要有包容天才的土壤，因为天才往往都是特立独行的怪才。真正的底层科技创新，都是靠绝世天才们的灵光一现。普通人无论多么努力，掌握多少资源，也发现不了相对论。而中国的体制对天才极其不友好。中国是大政府主义，维持稳定的统治和政府的权威是最重要的，而这一切都要建立在思想舒服的基础上。因为越没想法和个性的民众越好管理，国家不需要你有那么多的天马行空的想法，你只需要服从和听话就行。中华文明五千年的历史，就是一部这种思想不断根深蒂固的历史。所以，中国历史上从没出现过像牛顿、爱因斯坦这样的大科学家，反而是研究人情世故、人际关系、育民之术的所谓各类先贤一大堆，几乎每个朝代都有。这样的体制对于普通人是否友好，可能要分情况讨论。但是对于绝世天才，极其不友好。不，不要去看一些乱七八糟的媒体报道，中国每年申请了多少专利之类的东西。如果你再深究一下，会发现这些所谓的专利创新，基本都停留在锦上添花的阶段。底层逻辑全是西方人的，那种从零到一颠覆式的，真正推动人类社会进步或者极大改变人们生活中的创新，截止到目前，中国一个都没有。我也为了防止大家跟我抬杠，我补充一下，我说的是现代科技的重大创新或突破。你别给我拿四大发明举例，从两个方面也能有所反应。一是，我国人口十四亿，约占世界的百分之二十，至今只有一个自然科学诺贝尔奖获得者；二是，中美两国科技公司的企业家，美国的马斯克、乔布斯、比尔盖茨等。个个都是理工出身的科技狂人，中国的马云、任正非、刘强东等更像是纯正的管理人才。所以，我对中国未来的科技创新能力持悲观态度。不是中国人不行，而是中国的体制注定了没有天才的容身之所。这种体制不改变，科技创新能力就强不了。但这种体制不能、不可能马上改变，因为五千年文化筛选下来的全是支持这种体制的基因，根本就容不下其他的体制。以上就是我的观点。大家认为中国会成为下一个科技强国吗？感谢您的收看。如果喜欢我的视频，可以点赞加关注。我们下期见，拜拜。